എനിക്കിവിടെ ഒരു ചെക്ക് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൈമാറിയ ഹാപ്പി ഗിഡിന്റെ ഓണേഴ്സ് എന്നെ ആദരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് ഐ സാറ് മറ്റു പാലിയേറ്റീവിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും അത് നമുക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ അതുങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നുന്നില്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഈ ലോകത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ മാക്സിമം മുതലാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അവരോട് പറയുക കാരണം ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ മുതലാളിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിനെ മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എത്ര സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയൊക്കെ സമ്പാദിക്കും എന്നതുപോലെ ഇപ്പോ എന്റെ സമയാണ് പടച്ചോൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയാണ് നല്ലത് ചെയ്യാൻ അപ്പോ അത് ഇനി ജീവം പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വലിയൊരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എനിക്കിവിടെ വെച്ച് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെക്ക് കൈമാറി നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഗിഡിന്റെ ഓണേഴ്സ് ഒരു ചെക്ക് കൈമാറി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയ വീടിനകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ രണ്ടുമ്മമാര് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഒരു തരത്തിൽ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ ഇവരിവിടെ നിന്ന് തന്നത് ഡമ്മി ചെക്കാണെങ്കിലും അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ചെക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല അതെടുത്ത് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തോളി അപ്പോ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസം മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് അത് ഈ വേദിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആര് എന്ത് തന്നാലും അത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് നമുക്ക് തന്നത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാനും എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ചെലവഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എത്രയെത്ര ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാട്ടില് വേദനിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരുടെ പ്രയാസവും നമുക്ക് അവരവരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത ഫണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൈമാറിയത് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ സ്പൈനൽ കോഡിന് ഒരു തകരാറ് പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ വേറൊന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഫിറോസിനൊന്ന് കാണണം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എത്ര ദൂരം വന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോ അവിടെയും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്പൈനൽ കോഡ് തകരാറിലായ മറ്റൊരാളും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോ അത്തരം ആളുകൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകിടക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ പോലെ തന്നെ കാരണം ഈ ഒരു അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ
അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് സഹായം കിട്ടിയില്ലോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ എന്നെ പോലെ എത്ര എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഫിറോസ് കുന്തം പറമ്പിൽ വരുന്നു എന്ന് അതൊരു വലിയൊരു മനസ്സാണ് അതായത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എന്നെ പോലെ വേദനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണണം അപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു വിശാലമായ മനസ്സ് ആ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിട്ട ആ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ അത് വലിയ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ് ആ ആളുകൾക്കുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം പല ആളുകളും ഇപ്പോഴത്തെ ചേമ്പറേണ ഈ പാലിയേറ്റീവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അവരിതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഓടിച്ചാടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിരന്തരം ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണമെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നും പല ആളുകൾക്കും തോന്നി തുടങ്ങും ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പോകുന്ന വേദികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഏത് ഉദ്ഘാടന വേദികൾക്ക് പോയാലും ഏത് ചാരിറ്റി സംഘടനകളുടെ വേദികൾക്ക് പോയാലും ഇതുപോലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോയാൽ അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടിച്ചുകൂടി വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കാരണം അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വയസ്സായ ആളുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരാറുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അതാരും അറിയുന്നില്ല അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതുമായി സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് മില്യൺ കണക്കിനാണ് വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഷെയർ ഒക്കെ ഇരുപത്തയ്യായിരം അൻപതിനായിരം ഷെയറുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനും അത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആ വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അത് ഷെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അവർക്ക് ഒരു രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കമന്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന പൈസ ഉള്ള ആളുകൾ അത് കാണുമ്പോൾ അവരതിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണാണ് ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരിക കിഡ്നി രോഗികൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ സ്പൈനൽ കോഡ് തകർന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ആ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് യുവതലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നുകയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം അങ്ങനെ തോന്നും തോന്നുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ എത്ര എത്ര ഭാഗങ്ങളിൽ മാക്സിമം കൂടുതലായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോകുന്ന വേദികളിലൊക്കെ എന്നെ കാണാനും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനും എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാനും വേണ്ടി എത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നേരത്തെയൊക്കെ വല്ല സിനിമാ നടന്മാർ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മന്ത്രിമാർ വരുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ നാട്ടില് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അതിന് അറിയപ്പെടുന്ന സെലിബ്രിറ്റികൾ വരുമ്പോൾ ഓടിക്കൂടുന്ന വേദിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നെ പോലെയുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ വേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടുന്നു എന്നത് തന്നെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതെന്തായാലും അത് തുടർന്നും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ ഒരു വേദിക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ ഒരു സ്നേഹാദരവിന് ഒരായിരം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാ